হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি সংকেত আজকে তোমাদেরকে আজকে আবার সানডে যেহেতু সুতরাং আজকে আবার নিয়ে এসছি সানডে কোয়েশ্চেন বক্স এই সানডে কোয়েশ্চেন বক্সে তোমরা যে কোয়েশ্চেনগুলো আমাকে পাঠাও সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমি সলিউশন করে দিই ইজি ট্রিকের মাধ্যমে ঠিক আছে আজকেও এরকম আমি কিছু বেশ কিছু কোয়েশ্চেন নিয়েছি যেগুলো তোমরা পাঠিয়েছো খুব ভালো কোয়েশ্চেন তোমরা দিয়েছো সেই কোয়েশ্চেনগুলো সলিউশন করবো শুরু থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখো যারা কোয়েশ্চেনগুলো পাঠিয়েছো আর যারা কোয়েশ্চেন মানে পাঠাও নি তারাও অবশ্যই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ অবধি দেখো কারণ অন্যদের প্রবলেম হওয়া মানে কি তোমাদেরও সেই কোয়েশ্চেনগুলো আটকাতেই পারে সুতরাং সেই কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা যদি দেখো তাহলে তোমাদেরও কি মানে তোমাদের স্কিলটা একটু ইম্প্রুভ হবে তোমাদের আরও তোমরা ভালো কোয়েশ্চেন তোমরা করতে পারবে ঠিক আছে চ্যানেলে যারা নতুন তারা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে বেল আইকানটায় ক্লিক করে দিও আর অল নোটিফিকেশান বেলটা ক্লিক করে দিও যাতে আমি ম্যাথসের উপর ভিডিও মানলে একটাও তোমাদের মিস না হয় আর কম্পিটিভ এক্সাম রিলেটেড কিছু ইম্পর্টেন্ট বুক লিস্ট আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই তোমরা চেক করে নিও বইগুলো তোমাদের খুবই কাজে লাগবে আর রিসেন্টলি তোমাদের আর আর বি পিও আর ক্লার্ক আইবিপিএস আর আর বি পিও ক্লার্কের নোটিফিকেশান বেরিয়েছে তোমরা অবশ্যই ফিল করে দিও আমি আর আর বির একটা টিপসে মানে কীভাবে অঙ্কে নাম্বার তুলতে হয় সেই ওপরে একটা আমি ভিডিও আমি আপলোড করব অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা দেখো সেই ভিডিওটা আমি রিসেন্ট কয়েকদিনের মধ্যে আমি আপলোড করে দেবো অবশ্যই ভিডিওটা দেখো ওই ভিডিওটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবো যে কীভাবে কোশ্চেন আসে কেমন টাইপের প্যাটার্নে আসে মানে কীভাবে তোমরা স্কোর করতে হয় ঠিক আছে সেই জন্য অবশ্যই মানে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর আমি আর আর বির ওপরেও আমি এখন থেকে আমি কোশ্চেন আপলোড করবো প্লাস সিজিএল টিআর টু এর রেজাল্টটা বেরিয়ে যায় সিজিএল টিআর টু এর উপরে আমি অঙ্কের ভিডিও আমি আপলোড করবো ঠিক আছে চলো তাহলে আজকে কোশ্চেন আজকে সলিউশনগুলো দেখা যায় এটা যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি বলছে যে বলছে একটা আয়তকার মাঠের পরিসীমা পরিমাপ করার জন্য শিক্ষক মহাশয় দুটি ছাত্রকে তিনটি বাহু সমষ্টি মেপে দেখতে বললেন বলছে একটি ছাত্র একশো মিটার আর অপর ছাত্রটি একশো আট মিটার বলল তাহলে মাঠের পরিসীমা কত মানে বলছে যে একটা শিক্ষক তার দুটো ছাত্রকে তিনটে বাহুর দৈর্ঘ্য মাপতে বলেছে একটা আয়তকার মানে মাঠের একজন হচ্ছে একশো মিটার বললো একজন একশো আট মিটার বললো তাহলে বলছে মাঠটার পরিসীমা কত এখানে একটু কোশ্চেনটা একটু সামথিং গন্ডগোল আছে একটু আমি বলছি এখানে একশো আটের জায়গায় একশো সাত দিলে কোশ্চেনটা ঠিকঠাক অ্যান্সার হবে এখানে একশো আট দেওয়ার ফলে কি অ্যান্সারটা একটু অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু আসবে মানে কি ঠিক পুরোপুরি অ্যান্সার আসবে না অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যান্সার আসবে ঠিক আছে সেটা কীভাবে সেটা দেখো আমি করার সময় বলে দিচ্ছি দেখো একটা আয়তকার একদমই আমি একটা মাঠ আঁকছি এটা একটা আয়তকার মাঠ আয়তকার মাঠে এটা হচ্ছে তোমাদের দৈর্ঘ্য আমি এর এ ধরে নিচ্ছি এটা যদি দৈর্ঘ্য হয় তার বিপরীত বাহুটাও দৈর্ঘ্য এটাও সেম হয় এ ধরে নিচ্ছি এটা প্রস্ত বি ধরছি এই প্রস্তটাকে বি ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে এবার দেখো একজন তিনটে বাহুর সমষ্টি মাপলে মানে কি দেখো এক এই বাহুটা নিচ্ছে এই বাহুটা নিচ্ছে আর এই বাহুটা নিচ্ছে আর একজন মাপবে কি যে এইটা থেকে শুরু করবে এই বি থেকে শুরু করবে এইটা নেবে আর এটা নেবে মানে একজন দৈর্ঘ্য থেকে শুরু করে দেখো এই এই দৈর্ঘ্য থেকে শুরু করছে এই প্রস্ত নিচ্ছে আর দৈর্ঘ্য নিচ্ছে আর একজন নেবে কি এই প্রস্তটা এই দৈর্ঘ্যটা আর এই প্রস্তটা এরকম করে দেখো দুজন বার করছে এখানে এই দুটো কম্বিনেশন ছাড়া আর কোনো কম্বিনেশন হবে না দেখো একজন হচ্ছে এ নিচ্ছে প্লাস এই বি বাহুটা নিচ্ছে প্লাস আবার এই বাহুটা নিচ্ছে মানে কি মানে এ প্লাস বি প্লাস এ এই তিনটে বাহু এই তিনটে বাহু দেখো একশো আমি ধরে নিলাম আর একজন কি বি থেকে শুরু করছে মানে বি যোগ এখানে এ নিচ্ছে যোগ আবার এখানে বি নিচ্ছে দেখো এইটার ভ্যালু দেখো কত একশো আট আমি এখানে একশো আট আছে একশো আট দিয়ে করছি একশো সাত দিলে সুবিধা হবে আমি কেন যখন আমি পরে বলে দিচ্ছি দেখো এখান থেকে আমরা প্রথমটা থেকে দেখো ক্যালকুলেশন করে কি পাবো দেখো প্রথম থেকে ক্যালকুলেশন করে দেখো টু এ প্লাস বি পাচ্ছি টু এ প্লাস বি দেখো একশো দেওয়া আছে আর এখান থেকে কি পাচ্ছি দেখো টু বি প্লাস এ পাচ্ছি টু বি প্লাস এ দেখো একশো আট দেখো মানে আমাদের মাটির পরিসীমা চেয়েছে পরিসীমার আমাদের ফর্মুলা কি দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত এখানে দৈর্ঘ্য আমি এ ধরে নিচ্ছি আর প্রস্ত বি ধরে নিচ্ছি তাহলে টু ইন্টু এ প্লাস বি এর ভ্যালু বার করলেই আমার মাঠটার পরিসীমা পেয়ে যাব তাহলে দেখো এখানে পরিসীমা বার করার নিয়ম কেমন আমরা তাহলে এ প্লাস বি এর যদি ভ্যালুটা পেয়ে যাই তাহলে কি আমরা ইন এ প্লাস বি এর যদি ভ্যালুটা পেয়ে গেলেই আমরা পেয়ে যাবো কি টু ইন্টু এ প্লাস বি ভ্যালু তাহলে দেখো আমরা যদি এই দুটো দেখো যদি যোগ করে দিই লেফট সাইড দুটো তাহলে দেখো টু এ প্লাস এ থ্রি এ হয়ে যাচ্ছে আর দেখো বি প্লাস টু বি দেখো থ্রি বি হয়ে যাচ্ছে তার মানে আলটিমেটলি থ্রিটা যদি কমন নিন তাহলে এ প্লাস বি পড়ে থাকছে তাহলে আমি এখান থেকে লিখে দিচ্ছি দেখো তাহলে থ্রি এ প্লাস থ্রি বি হচ্ছে এই দুটো যোগ করে দিলে থ্রি বি তাহলে এই দুটো আমাদের যোগ করতে হবে এই দুটো যোগ করে দেখো কথা হয় দুশো আট হচ্ছে মানে আমি লেফট সাইডগুলো যোগ
एक एक एगारो तीन तरिक के नय आर छः छब्बीस तीन आठ चौबीस हाँ देखो दुई अवश्य तो मैं एक सौ आठ त्रिश पुण्य दुए तीन ये तुम्हारे परिसीमा ये तुम्हारे उत्तर ठीक है एवं जो दुशो सात थकत ताली डायरेक्ट एकदम काटागुटी चले जाए एक सौ आठ त्रिस दिए ठीक है यजन बल दुशो सत मैंने वोने जो सत थो एक आठ जगह तेल अन्सार मिले जो एबारेखान जेहतु ये जो मैंने बोले दें सूत एक क्षेत्र में कोश्चन उत्तर होता है एक सौ आठ त्रिश पुण्य दुए तीन है ठीक है अच्छा करी बुझते पे छो चलो तेल नेक्स्ट क्वेश्चन का जा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना कि बच्चे एक मेशन मूल्य प्रति बचर कूड़ी पार्सेंट हारे अवचय है मैंने देखो एक लेखा इंग्लिश पेंट जो दो बचरे मेशनटर अवचय सात हज़ार दुशो टाक है तब मेशनटर मूल्य कत चलो मैंने कि बच्चे एक मेशन दाम प्रत्येक बचर कूड़ी पार्सेंट को कमे जाए ठीक है एखे अवचय मैंने कमे जावा दो बचरे जो मेशनटर अवचय सत हज़ार दुशो टाक है मैंने कि दो बचरे टोटाल कमे कत सत हज़ार दुशो टाक मेशनटर मूल्य कत देखो ये क्योंकि से ही कम्पाउंड इंटारेस्ट टाइप ही अंक कम्पाउंड इंटारेस्ट जमन तुम्हारे से ही मैंने प्रत्येक बचर बचर जो सूधे पार्सेंटेज सूधे ओपर पड़े ठीक ये ठीक तेम एट तुम्हारा हम समार बृद्धिर अंक समार बृद्धि देखो टोन्टी पार्सेंट सवार प्रथम कि फ्रैक्शन भैल्यूटी सरि पार्सेंटेज भैल्यूटा नहीं कैलकुलेशन करी देखो पार्सेंटेज भैल्यूटा देखो टोन्टी पार्सेंट मैंने कि टोन्टी पार्सेंट फ्रैक्शन भैल्यू वन बै फाइव एट तुम्हारा मन रखते हैं टोन्टी पार्सेंट भैल्यू वन बै फाइव एटार मान कि जे पाँच टार मध्य एक टाक कम है जेहतु एखे अवचय बोले दीजिए जो एखे बोलते जो बेड़े जाए पाँच टाक एक टाक बाढ़ते बोले बोलते हो तो ठीक है जो पाँच टाक जो दाम है तेल एक टाक कमले कत आल्टिमेटल दाम है चार टाक तेल देखो एरक भाव कब बचर कम है दो बचर कम है तो देखो आबाद सेकेंड बचर तेल पाँच टाक चार टाक हो जाए तेल देखो आल्टिमेटलि टोटाल तेल दाम कत है मैं आगे कत चलो एन कत है तेल ये दो गुण हो जाए पाँच पाँच पचिस और ये दोटो हम गुण है चार चार ही षोलो तेल देखो पचिस टाक जो मेन प्रथम दाम है तेल से दो बचरे कमे कत हो जाए षोलो टाक तेल देखो पचिस टार जो आगे दाम है षोलो टाक जो एक् दाम है तेल कत कमे देखो कत नयूनिट कमे पचिस के षोलो वियोग कर देखो नयूनट तेल देखो नयूनटर भैल्यू हमारे देव आज कत सत हज़ार दुशो टाक तेल हमें मेशनटर मूल्य कत देखो तेल मेशनटर मूल्य से हिसाब से पचिस इूनट क्या पचिस इूनट कमे षोलो इूनट हो जाए पचिस इूनटर भैल्यू जो है सेटाई हमारे कोश्चिन उत्तर तेल देखो नय इूनटर भैल्यू जी सत हज़ार दुशो है एक इूनटर भैल्यू कत है सत हज़ार दुशो बै नय सत हज़ार दुशो बै नय देखो आठ नंग बहत्तर मैं आठशो तेल एक इूनटर भैल्यू आठशो तेल हमें पचिस इूनटर भैल्यू कथा पचिस इूनटर भैल्यू जो है से आंसर देखो पचिस गुण आठशो देखो पचिस के जी तुम आठ दिए गुण करो देखो कत है देखो पचिस के आठ दिए गुण कर देखो तुम्हारे पचिस के आठ दिए गुण कर दोशो है और पास देखा आठशो दुखना शून्य आज है दोटो शून्य यटाई हम तुम्हारे उत्तर देखो कत है कूड़ी हजार जैसे देखो अपशन डी ते आज है क्वेश्चन उत्तर अपशन डी ठीक है जरा बुझते मैंने आकबार बोलते देखो टोन्टी पार्सेंट फ्रैक्शन भैलू होता है वन बै फाइव वन बै फाइव मैंने कि पाँच टाक जो आगे दाम है एक टाक कमे कत दाम चार टाक ठीक तरह पर बचर पाँच टाक देखिए चार टाक हो जाए तो टोटाल दाम आगे कत मैं दाम पचिस और एक् दाम कत षोलो तेल कम से कत नय तेल नय इूनटर भैल्यू देखो देखो सत हज़ार दुशो देव आज तेल पचिस इूनटर एटाई हे जिसटार दाम छो सूत पचिस इूनटर भैल्यू जो है सेटाई तुम्हारे मेशनटार दाम छो सूत एक क्षेत्र में क्वेश्चन उत्तर देखो कूड़ी हज़ार एटाई तुम्हारे उत्तर ठीक है जाओ तेल नेक्स्ट क्वेश्चन का जा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद भलो क्वेश्चन की बोलते देखो बुझे जाए साम अफ टू डिजिट नम्बर एंड द नम्बर अबटेनिंग बै रिवार्सिंग इज डिजिट इज ए स्कोर नम्बर मैंने कि बोलते जो एकखाना दुई संख्यार एक नम्बर और तर संख्या दुटो के उल्टे दिले जो नम्बर है से नम्बर दुटो जो फल के एक स्कोर नम्बर मैंने कि एक बड़ संख्या बोलते जो हाउ मे सार्च नम्बर सार दे बोलते तेल ये ए रकम कतगुलो नम्बर है ठीक है डेटा जो रखम अंकर माध्यम तुम्हें बुझे देव कतगो अन्सार मैं कतगो संख्या है और संख्यागुल्लो की किसी मैं तुम्हें बोले देव देखो क्वेश्चन एक मैं अन्सार एक बड़ो है तो हमें तुम्हारे डेटले बोले देव देखो सब प्रथम कि संख्या आगे दो संख्या संख्या टाइम बेर करते हैं ठीक है देखो दो संख्या नाम जो धरे नहीं एकक अंक और दशक अंक दो यूनिट प्लेस और टेन प्लेस टेन प्लेस यूनिट प्लेस यूनिट लिखे नहीं टेन प्लेस धरे नहीं संख्या वाई आूनिट प्लेस एक्स आज तेल संख्या कत है टेन वाई प्लस एक्स एट आगे दिन हमें नम्बर सिसटेम नम्बर इलेवन जो पार्ट आज वो पार्ट टाइम डिटेल कर दीजिए तुम्हारा जहाँ देखो अवश्य देखे नहीं डेस्क्रिपशन बक्स लिंक पे जाए ठीक है एम देखो संख्या दो जो चेंज कर दी मैं यूनिट प्लेस संख्या टेन प्लेस चले जाए टेन प्लेस संख्या जो यूनिट प्लेस आए तो संख्या कत है तेल संख्या कत टेन एक्स प्लस वाई ठीक है यहाँ से तुम्हारे हम आगे दिन ही कारण एखे बे नम्बर तर डिजिटल के नम्बर के उल्टो कर दीते हैं रिभार्स सिंह एच डिजिट तेल बोलते दो साम हो कत स्कोर नम्बर तेल दो साम हमें बेट करते हैं दो साम बोले स्कोयर तेल ये आगे सा
এখানে x প্লাস টেন এক্স কত দেখো ইলেভেন এক্স প্লাস টেন ওয়াই প্লাস ওয়াই দেখো কত হয় ইলেভেন ওয়াই তাহলে আলটিমেটলি আমি যদি ইলেভেন কমন থাকি তাহলে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই করে থাকে তাহলে দেখো আলটিমেটলি দেখো এখানে এই দুটোর যোগফল কত হচ্ছে ইলেভেন ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এবার এই সংখ্যাটা দেখো বলেছে বর্গ এই সংখ্যাটা যদি স্কোয়ার বা বর্গ নম্বর হয় তাহলে দেখো এখানে বর্গ হতে গেলে কথা হবে দেখো এখানে যদি এগারো আছে তার মানে কি আলটিমেটলি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু আমাকে এগারো করতে হবে তাহলে কিন্তু এটা এগারো স্কোয়ার হয়ে যাবে তাছাড়া দেখো আর কোনো রকম পসিবিলিটি সম্ভব না দেখো এখানে যদি এগারো হয় তাহলে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে যদি আমরা এগারো হয় তাহলে এগারো ইন্টু এগারো হচ্ছে একশো একুশ হয় তাহলে সেই হিসাবে আমরা বলতে পারবো এই টোটাল সংখ্যাটা হচ্ছে একটা বর্গ সংখ্যা তার মানে কি আমাদের এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু আমাদের হতে হবে কথা এগারো কেন এগারো গুণ এগারোই হচ্ছে একটা বর্গ সংখ্যা এগারো এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি দশও হয় তাহলে আমরা বর্গ সংখ্যা হবে না এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি তোমাদের নয়ও হয় বা এগারো হচ্ছে পনেরো হয় তাও কিন্তু হবে না এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু একমাত্র এগারো হবে কেন স্কোয়ার নাম্বার মানে একটা সংখ্যায় দুবার গুণ করা সুতরাং আমরা এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি এগারো হয় সেটা তাহলে ওই পুরো সংখ্যাটাই মানে আমাদের বর্গ সংখ্যা হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কত এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু আমাদের কত হতে হবে এগারো হতে হবে তাহলে দেখো এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি এগারো হয় তাহলে আমাদের এবার আমরা ধরে নিতে হবে এক্সের ভ্যালু আর ওয়াইয়ের ভ্যালু আলাদা আলাদা করে ধরে নিতে হবে দেখো কী করে ধরো দেখো আমরা দেখো দুটো এক্স আর ওয়াই দেখো দুটোই পজিটিভ সংখ্যা হবে কেননা একটা নাম্বারের মধ্যে কখনো নেগেটিভ সংখ্যা থাকতে পারে না কোনো মানে এককের ঘর বা দশকের ঘরের সংখ্যাগুলো কখনো নেগেটিভ থাকে না সবসময় পজিটিভ হবে তার মানে কি এক্স আর ওয়াই আমরা ভ্যালু ধরে নেবো ভ্যালু ধরে দেবে আমরা এগারো করবো দেখো এক্সের ভ্যালু আমি যদি ধরি আমি এক্সের ভ্যালু যদি ধরি ধরো আমি দশ ধরছি ওয়াইয়ের ভ্যালু আমরা তাদের কত হবে এক তাহলে দেখো দশ যোগ এক এগারো হয় নেক্সট আর পসিবিলিটি হতে পারে দেখো নয় যোগ দুইও আমাদের এগারো হয় তা দেখো তারপরে হচ্ছে যে আট যোগ তিনও আমাদের এগারো হয় তারপরে আমাদের দেখো সাত যোগ চারও আমাদের এগারো হয় তারপরে দেখো ছয় যোগ পাঁচও আমাদের এগারো হয় পাঁচ যোগ ছয়ও আমাদের এগারো হয় চার যোগ সাতও এগারো হয় তারপরে হচ্ছে দেখো তিন যোগ আটও এগারো হয় তারপরে দুই যোগ নয় হয় আর দেখো এক যোগ দশ এতগুলো দেখো সংখ্যা হতে পারে এতগুলো পসিবিলিটি হতে পারে ঠিক আছে যে দেখো সব কটা যোগ করে দেখো এগারো হচ্ছে দেখো আট আর তিন এগারো নয় দু এগারো এগুলো সব কটা দেখো এগারো এতগুলো পসিবিলিটি হচ্ছে দেখো এর মধ্যে থেকে আমরা কোনগুলোকে নেবো এক্স আর ওয়াইয়ের কোন ভ্যালুগুলোকে নেবো দেখো আমরা এই দশ যোগ এক আর এই এক যোগ দশ এই দুটোকে বাদ দিয়ে দেবো কেন বাদ দেবো দেখো আমরা যদি এক্স আর ওয়াইয়ের জায়গায় দশ যোগ এক নিই তাহলে যে সংখ্যাটা হবে সেই সংখ্যাটা তিন অঙ্কের সংখ্যা যাবে দেখো আমি এই টেন ওয়াই প্লাস এক্স এখানে যদি আমরা যে ওয়ান প্লাস এই টেন এই সংখ্যাটা আমরা যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে দেখো এখানে টোয়েন্টি হয়েছে মানে এখানে পসিবিলিটি হচ্ছে না এখানে টোয়েন্টি নাম্বারটা হয়ে যাচ্ছে সরি হ্যাঁ টোয়েন্টি নাম্বার হচ্ছে সুতরাং এখানে পসিবিলিটি হচ্ছে না দেখো আমরা যদি রিভার্সিং যদি ডিজিটটা করে দিই দেখো টেন এক্স প্লাস ওয়াই এখানে যদি আমরা নিই যদি এক ওয়ান প্লাস টেন ভ্যালুটা দেখো এখানে এক্সের জায়গায় যদি দশ বসে তাহলে দশ গুণ দশ যোগ দেখো কত হচ্ছে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে দশ যোগ দশ দেখো একশো যোগ একশো এক তার মানে একশো এক তার মানে এটা দুই অঙ্কের সংখ্যা না সুতরাং আমরা এটা নেবো না মানে আমরা বাদ যাবে কোনটা এই ওয়ান প্লাস টেনটাই বাদ যাবে আর টেন প্লাস ওয়ান এই টেন প্লাস ওয়ান আর ওয়ান প্লাস টেন এই দুটো আমাদের সংখ্যা বাদ চলে যাবে এবার বাকি যতগুলো সংখ্যা পড়ে আছে সব কটা সংখ্যা আমাদের হবে দেখো তাহলে কতগুলো আমাদের পসিবিলিটি হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট মানে আটখানা আমাদের পসিবিলিটি হচ্ছে আটখানা নাম্বার আমাদের হতে পারে হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যেই সংখ্যা আর তার মানে সংখ্যা ধরে ঘুরি ধীরে যেই নাম্বারটা হয় সেই নাম্বার দুটো যোগ ফল আমাদের কি সময় নাম্বার সুতরাং এই কোশ্চেনের উত্তর আট হবে কারণ এখানে বলেছে যে এরকম কতগুলো নাম্বার হতে পারে এবার তোমরা যদি জিজ্ঞেস করো যে নাম্বারগুলো কী কী হবে দেখো নাম্বারগুলো একটা বিরানব্বই হবে বিরানব্বই আর ওইটা দিলে দেখো টোয়েন্টি নাইন দেখো এই দুটো একশো একুশ হয় এই দুটো যোগ করলে একশো একুশ যেটা দেখো এগারো স্কোয়ার দেখো সব কটাই দেখো এগারো স্কোয়ারই হবে দেখো এইটটি থ্রি যোগ দেখো থার্টি এইট এটাও দেখো এক মানে একশো একুশই হয় দেখো এরকম করে তোমরা সিক্সটি ফাইভ প্লাস ফিফটি সিক্স মানে এই সংখ্যাগুলো আমি যদি তোমাদের লিখি তাহলে দেখো হবে কত টোয়েন্টি নাইন হবে টোয়েন্টি নাইনের পরে থার্টি এইট হবে থার্টি এইটের পরে ফর্টি সেভেন হবে ফর্টি সেভেনের পরে ফিফটি সিক্স হবে তারপরে দেখো সিক্সটি ফাইভ হবে তারপরে সেভেন্টি ফোর হবে এইটটি থ্রি হবে আর নাইনটি টু হবে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট টোটাল আটখানা সংখ্যা এই কোশ্চেনের সলিউশন এটা এটা হচ্ছে তোমাদের অপশান ডি হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি না বুঝতে পারো তো আর একবার কমেন্ট করে জানিও আমি আমি আর একবার আমি তোমাদের বলে দেবো
114 টাকা হবে কি হবে এসপি এটা আমরা জানি 100 টাকা যদি সিপি হয় 114 টাকা হবে এসপি তাহলে দেখো আমাদের এইটা যদি এসপি আমাদের নিচে এসপি দিতে হবে এসপি দেখো এখানে কত আমাদের 114 তাহলে 114 আমরা নিচে দেব 114 এবার দেখো এবার সিপি থেকে আবার বলেছে দেখো 8% আমাদের হচ্ছে যদি মানে এখন प्रॉफिट আর যাদের সেলিং প্রাইস কত তাহলে দেখো সিপি থেকে যদি আমরা এখন এসপি বের করতে যাই তাহলে 8% प्रॉफिट মানে কি 100 টাকা সিপি হলে 108 টাকা হবে কি এসপি তাহলে সেই হিসাবে আমাদের হচ্ছে এইটা যদি সিপি হয় তাহলে আমাদের নিচে সিপি দিতে হবে আর উপরে এসপি দিতে হবে তাহলে আমাদের এখন নতুন সেলিং প্রাইস পেয়ে যাবো তাহলে দেখো উপরে এসপি দেব মানে 108 আর নিচে সিপি দেব মানে 108 এবার এটা ক্যালকুলেশন করে যেটা 2850 এটা প্রথমে লিখবো এটা সেলিং প্রাইস নিচে আমরা দেব হচ্ছে কি যে প্রথম গেইনটা সেটা লিখবো দেখো 14% মানে কি 114 মানে 114 লিখবো আর উপরে দেখো এখন 8% प्रॉफिट করতে বলছে সেটা 100 যোগ 8 মানে 108 তো এটা করলে ক্যালকুলেশন করে যেটা হবে সেটা মানে তাড়াতাড়ি করে তোমাদের ক্যালকুলেশন করলে आंसर হয়ে যাবে দেখো এই ক্ষেত্রে দেখো 100 100 কেটে গিয়ে দেখো 108 আমরা দেখো 57 দিয়ে এইটাকে কাটলে দেখো 50 হয় দেখো 50 আর 54 দাও করলে দেখো 2700 এটাই তোমাদের উত্তর দেখো যেটা ওখানে অপশনে নিয়ে যাই 2700 এটাই তোমাদের উত্তর হবে এই কোশ্চেনের উত্তর এটা হবে এটাই এখন নতুন সেলিং প্রাইস ঠিক আছে আচ্ছা একটু বুঝতে পারছো তাহলে नेक्स्ट क्वेश्चनটা করা যাক দেখো नेक्स्ट क्वेश्चनটা কি বলছে যে फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म बिटवीन 100 एंड 300 व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 6 মানে বলতে যে 100 থেকে 300 এর মধ্যে এমন কোন সংখ্যাগুলো আছে যে কতগুলো সংখ্যা আছে যেই সংখ্যাকে 4 অথবা 6 দিয়ে ভাগ করা যায় মানে কি 4 দিয়ে ভাগ করা যায় বা 6 দিয়ে ভাগ করা যায় মানে কি এমন না যে দুটো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় এক সঙ্গে মানে কি 4 দিয়ে ভাগ করা যায় আবার 6 দিয়ে আলাদা করে তাদেরকে ভাগ করা মানে এরকম সংখ্যা আমি যদি তোমাদের কিছু एग्जांपल দিই দেখো 100 থেকে যদি 100 এর তেলে 104 হবে তাহলে কি এই দুটো সংখ্যাই আমরা কেন কাউন্ট করব ঠিক এমন না যে দুটো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে এমন সংখ্যা যদি দেব মানে তারপরের সংখ্যাটা দেখো এরকম যদি আমরা যদি করি দেখো 108 সংখ্যাটাকে দেখো 4 দিয়ে ভাগ করা যায় আবার 6 দিয়ে ভাগ করা যায় মানে কি আমাদের এখানে তিনটা সংখ্যাকেই আমাদের কাউন্ট করতে হবে এমন না যে শুধু এই 108 সরি 6 দিয়ে 104 কে ভাগ করা হবে 4 দিয়ে মানে এই সংখ্যাটাও নেব ওই সংখ্যাটাও নেব আবার এই সংখ্যাটাও নিতে হবে কারণ এই সংখ্যাটাকে দুটো দিয়ে ভাগ করে ঠিক আছে তাই এরকম বলে যে কত সংখ্যা হবে দেখো এই কম্পিউটার করার ক্ষেত্রে জাস্ট তোমরা জানতে হবে 100 থেকে যেহেতু 300 এর মধ্যে বলেছে সংখ্যা সবার প্রথমে 4 দিয়ে ভাগ করা যায় কত সংখ্যা সেটা আমরা নেব ওকে দেখো 100 এর পরে ঠিক 4 দিয়ে ভাগ করার সংখ্যা মানে কতগুলো হবে দেখো এখানে 100 ইনক্লুড করব না কারণ এখানে বলেছে 100 থেকে 300 এর মধ্যে মানে 100 টাকে আমরা ইনক্লুড করব না 300 টাকে ইনক্লুড করব না ঠিক 100 এর পরে 4 দিয়ে ভাগ করার সংখ্যা কত হবে দেখো 104 আর দেখো 300 এর ঠিক আগে 4 দিয়ে ভাগ করার সংখ্যা কত হবে দেখো 296 তাহলে দেখো এই 104 কে যদি আমরা 4 দিয়ে ভাগ করি দেখো কত সংখ্যা কত হবে দেখো 26 হবে আর 296 কে যদি আমরা 4 দিয়ে ভাগ করি দেখো কত হবে 76 হবে 76 হবে সরি 74 হবে তাহলে দেখো আমাদের হচ্ছে 4 দিয়ে পেয়ে গেলাম 26 আর 4 দিয়ে ভাগ করে পেলাম 74 তাহলে দেখো 26 থেকে 74 থেকে যদি আমরা এই সংখ্যাটা মানে এই মানে কতগুলো সংখ্যা আছে এটা বের করে নিলে পেয়ে যাব যে 4 দিয়ে মানে ভাগ করা কতগুলো সংখ্যা আছে তাহলে দেখো আমাদের ক্যালকুলেশনটা করতে হবে কি 26 থেকেই আমাদের কাউন্টিংটা শুরু করতে হবে এমন না যে 27 থেকে আমাদের কাউন্টিং শুরু করতে হবে আমাদের 26 থেকেই কাউন্টিং শুরু করতে হবে দেখো 26 থেকে আমরা যখন কোনো সংখ্যা বিয়োগ করি দুটো সংখ্যা আমি যদি তোমাদের एग्जांपल নিয়ে যাই 8 মাইনাস দেখো 3 নিয়ে নিচ্ছি 8 মাইনাস 3 নিলে আমরা কাউন্টিং দেখো স্টার্ট করি কোথা থেকে দেখো আমরা 4 থেকে শুরু করি 4 5 6 7 8 দেখো সেই হিসাবে দেখো পাঁচ খানা সংখ্যা হচ্ছে আমাদের आंसर 5 হয় তার মানে কি আমরা যেটা সংখ্যাটা বিয়োগ করি তার ঠিক পরের সংখ্যাটা থেকে আমরা কাউন্টিং শুরু করি সেই হিসাবে তাহলে আমাদের যেহেতু এখানে 26 টাকে ইনক্লুড করতে হবে 26 টাকে ইনক্লুড করার সংখ্যা মানেটা কি 26 এর আগের সংখ্যা দিয়ে এটাকে থেকে বিয়োগ করতে হবে মানে কি 74 থেকে আমাদের কি 25 বিয়োগ করতে হবে 25 বিয়োগ করলে যেটা হবে সেটাই তোমাদের হয়ে যাবে কি যে এতগুলো 4 দিয়ে ভাগ করা সংখ্যা আছে দেখো 74 থেকে যদি তুমি 25 সাবট্র্যাক্ট করো 74 থেকে যদি তুমি 25 সাবট্র্যাক্ট করো দেখো কত হয় তোমাদের দেখো 9 2 এর আগে 3 মানে 49 49 এর তোমাদের সংখ্যা 4 দিয়ে ভাগ করা যাবে 100 থেকে 300 এর মধ্যে এবার 6 দিয়ে ভাগ করার সংখ্যা কতগুলো সেটা বের করব দেখো 100 পরে 6 দিয়ে ভাগ করার সংখ্যা দেখো ফার্স্ট 102 আর 300 আগে দেখো কোন সংখ্যাটা দেখো 294 
চার চক চব্বিশ আর ছয় নং চুয়ান্ন তাহলে দেখো আমাদের টোটাল কতগুলো ছয়টি সংখ্যা আছে সেটা বেরিয়ে যাবো কী করে ঠিক আমরা এইটাকে যেহেতু ইনক্লুড করবো তার আগের সংখ্যাটাতে বিয়োগ করবো তাহলে ফর্টি নাইন থেকে আমরা বিয়োগ করবো দেখো সতেরো তাহলে দেখো ফর্টি নাইন থেকে আমরা যদি সরি ষোলো বিয়োগ করবো সতেরোর আগের সংখ্যা তাহলে বিয়োগ করে দেখো তিন আর দেখো কত তিন মানে তেত্রিশটা সংখ্যা ছয় দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে টোটাল আমরা চার দিয়ে মানে ছয় দিয়ে ভাগ করার সংখ্যা কতগুলো পেয়ে যাবো ফর্টি নাইন প্লাস থার্টি থ্রি যোগ করে দেখো কত হয়ে দেখো এইটটি টু হচ্ছে চার আট দিনে বারো দিয়ে হাতে পড়ে চার দিনে সাতের কাজ দেখো এইটটি টু কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হবে না দেখো অ্যান্সার কেন হবে না কেন দেখো একশো থেকে তিন মানে তিনশোর মধ্যে এমন বেশ কিছু সংখ্যা আছে যেই সংখ্যাগুলোকে আমরা চার দিয়েও ভাগ করা যায় আবার ছয় দিয়েও ভাগ করা যায় সেই সংখ্যাগুলো কিন্তু আমরা ডবল করে নেওয়া হয়ে গেছে কেন দেখো আমরা যখন এই আমি যেটা এক্সাম্পেল দিচ্ছিলাম যে একশোর পরে দেখো একশো দুই একশো চার তারপরে দেখো একশো আট যেটা নিচ্ছিলাম দেখো একশো দুইকে আমরা ছয় দিয়ে ভাগ করতে পারি একশো চারকে চার দিয়ে ভাগ করতে পারি আর একশো আটকে আমরা কিন্তু চার ছয় দুটো দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে দেখো সেই হিসাবে আমাদেরকে কি করতে হবে দেখো আমাদের এই একশো আট সংখ্যাটা দেখো চার দিয়ে নেওয়ার সময় একবার নিতে নিচ্ছি আবার ছয় দিয়ে ভাগ করার মানে নেওয়ার সময় একবার কাউন্ট করছি মানে কি আমাদের দুবার করে কাউন্ট করা হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই সংখ্যাগুলো আমার যেগুলো আমাদের দুবার করে কাউন্ট করা হয়ে গেছে মানে চার আর ছয় দুটো দিয়ে ভাগ করা যায় সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা এখন বিয়োগ করবো মানে কতগুলো এরকম নাম্বার আছে সেইগুলো আমরা বিয়োগ করলে পেয়ে যাবো সেটা করার নিয়ম কি দেখো চার আর ছয় আমরা লস হব করবো চার আর ছয় দেখো লস হব করলে কথা দেখো বারো হয় চার আর ছয় লস হব বারো মানে এবার আমাদের বের করতে হবে কি একশো থেকে তিনশোর মধ্যে কটা কতগুলো সংখ্যা নেই যেটা যেগুলোকে বারো দিয়ে ভাগ করা যায় দেখো একশো আমাদের সেম নেবো একশোর পরে বারো দিয়ে ভাগ করার ফার্স্ট সংখ্যা দেখো একশো আর আর তিনশোর থেকে আগের আমাদের হচ্ছে বারো দিয়ে ভাগ করার সংখ্যা হচ্ছে দেখো কত তিনশোর থেকে আগের বারো দিয়ে ভাগ করার সংখ্যা হচ্ছে দেখো দুশো অষ্টআশি দেখো এবার তুমি এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করলে দেখো নয় হয় এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করলে দেখো বারো বারো দোকানে চব্বিশ আর চার আটা বারো দোকানে এটা হচ্ছে বারো দোক বারো দোকানে চব্বিশ চার আটা আটচল্লিশ চার বারো আটচল্লিশ তাহলে ঠিক কতগুলো সংখ্যা আমরা নয়ের আগের সংখ্যা বিয়োগ করবো তাহলে চব্বিশ থেকে আমাদের বিয়োগ করতে হবে কত আট বিয়োগ করতে হবে চব্বিশ থেকে আট বিয়োগ করে দেখো ষোলো মানে ষোলোটা এমন সংখ্যা আছে যেই সংখ্যাগুলোকে চার দিয়েও ভাগ করা যায় এবার ছয় দিয়েও ভাগ করা যায় মানে ডবল করে নেওয়া হয়ে গেছে তার মানে কি ষোলোটা সংখ্যা যদি আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলে কি আমরা ওই যেগুলো ডবল করে নিয়েছিলাম সেগুলো সিঙ্গেল হয়ে যায় তাহলে দেখো বিরাশিটা টোটাল আমরা সংখ্যা পেয়ে গেছি তার থেকে যদি আমরা ষোলো বিয়োগ করে দিই যেটা হবে সেটাই আমাদের অ্যান্সার বিরাশি থেকে যদি ষোলো বিয়োগ করে দিই দেখো কথা সিক্সটি সিক্স এটাই তোমাদের উত্তর যেটা দেখো অপশন সিতে আছে এই কোশ্চেনের উত্তর অপশন সি ঠিক আছে আমি আরেকবার বলেছি দেখো একই বার বললাম দেখো এক মানে একশো থেকে মানে একশো আর তিনশোর মধ্যে চার দিয়ে ভাগ করা কতগুলো সংখ্যা আছে সেটা বের করলাম তারপরে একশো থেকে তিনশোর মধ্যে ছয় দিয়ে ভাগ করা কতগুলো সংখ্যা আছে সেটা বের করলাম এবার কি বেশ কিছু সংখ্যা আছে যেগুলো আমার দুবার করে নেওয়া গেছে কারণ এমন কিছু সংখ্যা আছে যেগুলো চার দিয়ে ভাগ করা যায় আবার ছয় দিয়ে ভাগ করা যায় সেই হিসাবে আমি সেগুলোকে একবার নেওয়ার জন্য কি বাট চার ছয় এই সি মানে বারো দিয়ে আমরা বারো দিয়ে ভাগ করে যাই এরকম কতগুলো সংখ্যা আছে সেটা আমরা বের করলাম সেটা আমরা টোটাল তাদেরকে বিয়োগ করে দিলাম বিয়োগ করার পরে যেটা থাকবে সেইগুলো এতগুলো টোটাল নাম্বার যেটাকে চার আর ছয় মানে ভাগ করা যায় ঠিক আছে সেই হিসাবে আমাদের অপশান সি হচ্ছে এই কোশ্চেনটা একটু কমপ্লিকেটেড ছিল কিন্তু ইজি ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেনটা পাওয়া যায় দেখো এটা একটি লাস্ট কোশ্চেন কি বলছে এটা ডায়মন্ড ওয়ার্কের কোশ্চেন দেখো বলছে যে পঁচিশ জন লোক কোশ্চেন একটু আচ্ছা দাও আমি পড়ে দিচ্ছি দেখো বলছে পঁচিশ জন লোক ও দশজন বালক একটি কাজ ছয় দিনে করে এবং অন্যদিকে একুশ জন লোক আর তিরিশ জন বালক ওই কাজটি তিন দিনে করে তাহলে বলছে যে কতজন বালক তেইশ জন লোকের সাথে কাজটি চার দিনে করবে দেখো সবার প্রথমে এই কোশ্চেনগুলো করার ক্ষেত্রে আমাদের কী বের করতে হয় যে বালক আর মানে কতজন বালক কতজন মেনের সাথে সমান মানে এফিসিয়েন্সি দেশটা আমাদের বের করতে হয় সেটার জন্য কি করতে হয় টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের ভিডিওগুলো তোমরা অবশ্যই দেখলো তাহলে বোঝা যাবে আমি তবে এখানে করে দিচ্ছি দেখো সরকার প্রথমে কি আমরা লোকটাকে মেন এম ধরছি আর বালকটাকে আমরা বি ধরছি ঠিক আছে হ্যাঁ বয় বি ফর বালক মানে সরি বি ফর বয় বয় সেই জন্য বি ধরছি ঠিক আছে তাহলে দেখো পঁচিশ জন লোক তাহলে আমরা লিখবো কত পঁচিশ এম সরি পঁচিশ এম তাহলে দেখো আর কতজন লোক আছে দেখো কতজন বালক আছে দশজন বালক মানে টেন বি এটা টোটাল কতদিনে কাজ করে দেখো মাল্টিপ্লাই করতে হবে নাম্বার ডে দিয়ে ছয় তো এটা পেয়ে গেলাম টোটাল কাজ এটাই যখন কাজ সাথে সমান দেখো আবার একটা বলেছে একুশ জন লোক বলেছে তাহলে দেখো টোয়েন্টি ওয়ান মেন প্ল
দেখো দশ বি পড়ে থাকছে তাহলে দেখো আমরা পেয়ে গেলাম টোয়েন্টি নাইন মেন সমান সমান দশখানা মানে বি মানে উনত্রিশ জন মানুষ মানে লোক দশজন বালকের সাথে সমান মানে উনত্রিশ জন মেন যা কাজ করবে দশজন বালক সেই কাজটা করবে ঠিক আছে এবার দেখো আমাদের বলেছে যে কতজন হচ্ছে আমাদের আরও বালক তেইশ জন লোকের সাথে কাজ করবে তাহলে মানে কি আলটিমেটলি আমাদের এখানে যে কোনো একটা কোয়ান্টিটিতে আমাদের কনভার্ট করতে হবে ইদার হচ্ছে মেনটাকে বয়েজে কনভার্ট করতে হবে আর কি বয়েজটাকে মেনে কনভার্ট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি লোকটাকে বয়েজে কনভার্ট করি তাহলে ধরো এখানটা থেকে আমরা যদি ওয়ান মেন সমান সমান বের করি কত হবে দেখো টেন বাই টোয়েন্টি নাইন বয়েজ এটা আমরা বের করে নিলাম ঠিক আছে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এবার আমাদের কতজন বলো আমি ধরে নিচ্ছি একজন বালক লাগবে ঠিক আছে তাহলে একজন বালক তাহলে একজন বালক আর এখানে আমাদের কতজন মানে দেওয়া হচ্ছে তেইশ জন লোক তাহলে দেখো একজন লোক যদি টেন বাই টোয়েন্টি নাইন হচ্ছে বয়েস হয় তাহলে তেইশ জন লোক কত হবে তেইশ গুণ ওইটা হবে তেইশ গুণ টেন বাই টোয়েন্টি নাইন টেন বাই টোয়েন্টি নাইন এত হচ্ছে বয়েস হবে আমি বয়েস লিখছি তাহলে এখানে হচ্ছে এক্সের পাশে আমাদের বি লিখতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে টোটাল আমাদের বয়েস পেয়ে গেলাম এটা দেখো মাল্টিপ্লাই করতে হবে দেখো কত আমাদের কত দিন মানে চার দিনে কাজটা করবে বলেছে তার মানে এটা চার দিন গুণ হবে এটা সমান সমান কী হবে যে কোনো এবার হয় এটা নেবো না এটা নেবো যে কোনো একটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করবো আমরা আমি ছয়টা নিয়ে ক্যালকুলেশন করছি দেখো পঁচিশ এম এটা নিয়ে কাজ করছি দেখো তাহলে ম্যানটাকে আমাদের কি বয়েজে কনভার্ট করতে হবে তাহলে ওয়ান মেন যদি টেন বাই টোয়েন্টি নাইন বয়েজ হয় তাহলে টোয়েন্টি মেন টোয়েন্টি ফাইভ মেন কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন বাই টোয়েন্টি নাইন এটা এতগুলো বয়েজ প্লাস দেখো টেন বয়েজ এটা যেটা লিখলাম এটা কাজ করে দেখো ছয় দিনে এবার এটা ক্যালকুলেশন করে যেটা হবে সেটা আমাদের উত্তর দেখো এটা কাটলে দেখো দুই এ দুই এটা কাটলে দেখো তিন এবার দেখো সিম্প্লিফাই করো সিম্প্লিফাই করলে দেখো এখান থেকে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করছি দেখো এখানটা হচ্ছে হচ্ছে দেখো টোয়েন্টি নাইনটা একবারে আমি রসও করে নিচ্ছি তাহলে দেখো এখানে কত হচ্ছে দেখো টোয়েন্টি নাইন এক্স বি প্লাস দেখো এখানে কত হচ্ছে টু থ্রি জিরো বি আর এ পাশে দেখো কত হচ্ছে উনত্রিশ যদি আমরা লসও করি এখানে একটা সাথে দুই গুণ আছে এখানে একটা দুই গুণ আছে আর এখানে একটা তিন গুণ আছে দেখো এখানে যদি টোয়েন্টি নাইন আমরা এক্সেম করি দেখো টু ফাইভ জিরো হচ্ছে প্লাস এখানে দেখো দশ আর আমাদের টু নাইন জিরো হচ্ছে তাহলে দেখো এখানে যদি ক্যালকুলেশন করি দেখো টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইন কাটছে তাহলে দেখো দুই গুণ এখানে দেখো ব্যাকের মধ্যে কত পড়ে থাকছে দুই গুণ ব্যাকের মধ্যে দেখো উনত্রিশ যেমন আছে তেমন লিখছে টোয়েন্টি নাইন এক্স বি প্লাস এখানে দেখো সব কটা থেকে বি বিগুলো কেটে দিচ্ছে এখানে দেখো বি একটা বাইরে থাকবে এখানে এখানে দেখো টোয়েন্টি নাইন বি এখানে একটা থাকবে এখানে একটা বি থাকবে এখানে বি বিগুলো সব কেটে দিচ্ছে আমি বি আর লিখলাম না টোয়েন্টি নাইন এক্স প্লাস টু থার্টি ইকুয়াল টু তাহলে কত হবে দেখো দুশো পঞ্চাশ যোগ দুশো নব্বই দুশো পঞ্চাশ যোগ দুশো নব্বই করলে দেখো পাঁচশো চল্লিশ হয় পাঁচশো চল্লিশ গুণ তিন তাহলে দেখো এবার এটা দিয়ে কাটা করে দুই দিয়ে দেখো যদি পাঁচশো চল্লিশকে কাটি দেখো কত হয় দুশো সত্তর হয় তাহলে আলটিমেটলি এখানে দেখো কত হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন এক্স প্লাস টু থ্রি জিরো ইকুয়াল টু দেখো কত হচ্ছে দেখো টু সেভেন মানে দুশো সত্তর গুণ তিন মানে আটশো দশ তাহলে দেখো এখান থেকে দেখো টোয়েন্টি নাইন এক্স সমান সমান কত হচ্ছে আটশো দশ থেকে দুশো তিরিশটা বিয়োগ করে দিতে হবে দেখো বিয়োগ করে দেখো পাঁচ আট শূন্য হয় পাঁচশো আশি তাহলে দেখো এক্সের ভ্যালু কত হবে এক্স সমান সমান কত হবে পাঁচশো আশি বাই টোয়েন্টি নাইন এটা যদি কাটাকুটি করো দেখো কথা কুড়ি হয় এটাই কুড়িটাই আমাদের উত্তর দেখো ক্যালকুলেশনটা একটু জটিল কিন্তু মানে কনসেপ্ট যদি তোমরা জানো তাহলে কি ইজিলি অঙ্কুল হয়ে যাবে তোমরা মানে না জানলে অবশ্যই টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের আমার ভিডিওগুলো দেখে নিতে তাহলে তোমরা বুঝে যাবে দেখো এই কোশ্চেন উত্তর কুড়ি হবে যেটা দেখো অপশান সিতে আছে ঠিক আছে আজকাল যদি আমরা বুঝতে পেরে যাও ঠিক আছে এই ছিল আজকে পুরোপুরি কোশ্চেনগুলো তোমার যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক মেরে দিও আর অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও ঠিক আছে আবার দেখা হবে পরের দিন এখানে এসে স্টপ করছি তাই